Ee, şöyle aslında ilk bölümlerde hani klasik bir şey bu hepimiz oynarken ilk bölümlerde biraz daha ayağımız taşa takılır. Ee, i̇lk bölümlerde beraber bir sahnemiz vardı hatırlarsınız. Ee, Mehmet Ali'ye ulaş ben. Ee, salona geliyor falan falan ben aşağı iniyorum. Orada böyle bir üç Mehmet Ali bana vurmaya kalkıyor ulaş tutuyor falan böyle biraz karışıyordu ortalık. O sırada işte bir türlü ayarlayamadık kendimizi alan da dar. Kolumu çarptım yanlışlıkla. Mehmet Ali'yle kollarımızı çarpıştırdık yani. Ve bayağı mosmor olmuştu her tarafımız ikimizin de. Yani o sahneden gerçekten çok zorlandım. Bir de tam arkasına ulaşı dövdüğüm, üstüne çıkıp dövdüğüm bir sahne var. Tam arkasına onu çekiyorduk. O yüzden böyle şeydi hani. Fiziksel olarak çok zordu. Bir onu hatırladım şimdi. Ee, öyküyle gemide bir sahnemiz var. Müthiş bir soğuk vardı. O gerçekten çok zordu ve yani böyle çok duygusal bir sahneydi. Onda hakikaten zorlandım. Çok hastaydım. Ulaşı vurduğum gün, ya Tahir'i vurduğum gün. O gün gerçekten çok zordu. Yani hem hasta olup hem de öyle zor bir sahne çekmek. Çünkü böyle katarsız sahnesiydi. Rolden çıkmak ya da girmek diye bir şey yok. Aslında zamanla o sen oluyorsun. Yani böyle girdim, rolden çıktım. Galiba çok benim tarzım bir şey değil. Ben daha çok hani nasıl yapıyorsun dersen net reflekslerini yaratmaya çalışıyorum yani bu karakterlerin. Yani dolayısıyla içeri girdim, dışarı çıktım bir şey olmuyor. Bir kapı aralığı yok. Sen reflekslerini yarattıkça o senin meleken haline geliyor aslında. Eşitlemeye çalışıyorsun. Yani Sinan ve Mustafa arasındaki farkı ne kadar az yaparsan o kadar şey oluyor. Bazı sahnelerden önce şöyle bir şey oluyor tabii etkileniyorsun sahneden. Hani zor bir sahne ise işte duygusalsa kavga ediyorsan ya tam tersi biliyorsan vesaire o o günkü halini bir kenara koyman gerekiyor. O biraz zor, kolay değil hakikaten. Yani bu ekip içeride 100 kişi var, hepsinin ailesi var. Herkes böyle dört gözle bakıyor biz ne yaptık diye. Dört buçuk aydır çalışıyoruz. Yani bundan daha büyük bir heyecan yok. Trabzon Devlet Hastanesi'ne git, orada bir liste var. Bizden ekip ne kadar gitmiş oraya, <gülüyor> en çok o. Ya ben biraz yaş itibariyle onlardan daha küçük bir yol aldım. Ben hep şeyi gördüm, kardeşlerim sağ olsunlar. O kadar böyle canla, başla, böyle ellerini toprağa takarak uğraşıyorlar ki. Zaten biz onların peşinden savrulup gidiyoruz yani. Bunlar bir tane. İyi ki onlar var. Gerçekten ee, herkes yüreğiyle oluyor. Ben, yani. ben çok uzun zamandır saçını, başını, kıyafetini, makyajını bir kenara bırakıp... Tabii beraber çalıştığım ekipler gibi bir şey. Hiçbir oyuncu tek başına bir şey yaratamıyor. Ben önce içeriden kendi iş duygumdan başlayıp yaratmaya adım adım basamak ne zaman. Sonra dışarıda karşılaştığı tepkiler de Mustafa'nın, yani oyuncu arkadaşlarımla karşılaştığı tepkiler de çok tatlı olunca ortaya iyi bir sinerji öyle olunca da iş gittikçe yükseliyor. Hep üstüne bir şey koymak istiyorsun bir sette. Ee, i̇nsan bazen ağlarken de eğlenebiliriz. Hani bu söylediğin yanlış anlaşılmasın. Eğlenmekten kastım bilmek değil. Ee, başarılı bir şey yapınca, önce biz beğenince e, karşımızdaki insanları da beğendirdiğimiz düşüncesi bizi daha motive ediyor. Ertesi çekerken de izlerken de ben ülkeye çok bilmiyorum açık söylemek için kendim ne çok girebildiğimi söyleyemeyeceğim. Yani çok şey yapamıyorum. Hani ülkeye bayağı kahkahalarla biliyorum. Zor oluyor bazen gerçekten. Ama keyifli işte. Yani o, o enerji bizi yukarı bir şey yapıyor, çekiyor. Gerçekten seyirci tadı kelimenin tam anlamıyla böyle 12'den vurdu. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Yani o yasayan bu Mustafa keyifli bir şey oldu. Sadece oyunuyla karakteriyle ilgilenen oyuncu gördü.